যদি আপনার জীবনে কিছু করতে হয় তাহলে সর্বপ্রথম সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলো থেকে বের হয়ে আসতে হবে কারণ তারা আপনার ডাটা চুরি করে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার অর্থ উপার্জন করছে ওদের জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এটাই যে আপনারা আপনাদের মনোযোগ সময় শক্তি সব কি সোশ্যাল মিডিয়াতে অপচয় করেন আর যদি না করেন তাহলে তারা টাকা ইনকাম করতে পারবে না এর জন্য সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলোকে এডিকশনের মতো ডিজাইন করা হয়েছে স্ট্যানফোর্ড টেকনিক্যাল ল্যাব এই ল্যাবে নিয়োজিত মানুষদের কাজই হচ্ছে টেকনোলজি ব্যবহার করে কিভাবে মানুষদের টেকনোলজির উপর অ্যাডিকশন তৈরি করা যায় তারা অ্যাকচুয়ালি স্লট মেশিনের কনসেপ্ট ইউজ করছে স্লট মেশিনের ভিতর আপনি যদি কিছু কয়েন দেন তাহলে আপনাকে রিওয়ার্ড দেওয়া হয় বাট রিওয়ার্ডটা কখন পাবেন তার কোনো নিশ্চয়তা নেই যেহেতু এটা আনপ্রেডিক্টেবল এর জন্য আপনি শুধু কয়েনের পর কয়েন ফেলতে থাকবেন যে কখন রিওয়ার্ডটা পাবো যেটাকে জুয়া বলে সোশ্যাল মিডিয়া ঠিক এরকম যেটাকে ভ্যারিয়েবল শিডিউল রিওয়ার্ড বলা হয় কারণ এটা বটমলেস মিডিয়া এবং আনলিমিটেড যার কোনো শেষ নেই যেমনটা আপনি স্লট মেশিনে কয়েন দিতেই থাকবেন তেমনি সোশ্যাল মিডিয়াতে সোয়াইপ আপ করতেই থাকবেন যাতে করে আপনি নতুন কিছু পেয়ে যান সেটা হতে পারে নতুন কোনো নোটিফিকেশন মেসেজ বা ফিচার আমরা নোভেলটি সিকিং নোভেলটি সিকিং এর মানে হলো থ্রেড বা অপরচুনিটিকে রেসপন্ড করা কিন্তু বর্তমানে আমরা ইনফরমেশনের মাধ্যমে থ্রেড বা অপরচুনিটিকে রেসপন্ড করে যাচ্ছি যেহেতু আমাদের মনে হচ্ছে আমরা নতুন কিছু পাবো এর জন্য আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে সোয়াইপ আপ করতেই থাকি Instagram is not a photo sharing app it's an app that has employed you as a photographer manush ekta chobi tolar jonno 20 bar click kore 10 bar filter change kore then comment replay kore it's a full time job it shouldn't do it at the cost of their studies some people do it at the cost of their mental health onek bar to social media profile ke tader real identity mone kore and we all are care so much about our posts and uploads after all this effort eto koshto korar por এত কেয়ার করার পর হোয়াট উই গেট ইন রিটার্ন কিছু লাইক কিছু কমেন্ট এবং নেভার এন্ডিং টাইম লাইন যেটা থেকে আমাদের ফ্রিতে স্কলই করি আর আমরা সবসময় স্কলই তো করি আমাদেরকে ডিজাইন করা হয়েছে উই আর ডিজাইন উই আর লিভিং আন্ডার ইলিউশন অফ ফেম বাট উই আর নট ফেমাস অ্যাট অল সেলিব্রিটি পলিট্রিশিয়ান ফেমাস পার্সন যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে তারা এখানে আসার আগেও ফেমাস ছিল কারণ তাদের কর্মের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করেছে কারণ তাদের কাজ কথা বলে কিন্তু বর্তমানে মানুষের কাজ করে কম শো অফ করে বেশি আর এভাবে শো অফ করার কোনো মূল্য নেই যদি আপনার কাজ সঠিক হয় রেয়ার অ্যান্ড ভ্যালুয়েবল হয় তাহলে মানুষ আপনাকে নিয়ে কথা বলবে মানুষ আপনার প্রচার করবেই অ্যাটেনশন ইকোনমি বলতে এমন ইকোনমিকে বোঝানো হয় যেখানে অ্যাটেনশনটাই হচ্ছে একটা পণ্য যেটার উপর ভিত্তি করে কোম্পানিগুলো তাদের বিজ্ঞাপন প্রচার করে এবং ওখান থেকে অর্থ উপার্জন করে এখন আপনি একটু চিন্তা করুন আপনি যে এত বছর ধরে ফেসবুকে আছেন কি উন্নতি হয়েছে আপনার কি বিকাশ হয়েছে আপনার আপনার উত্তর আসবে না এগুলো শুধুমাত্র একটা হিপোক্রেসি আর আমাদের হিপোক্রেসি করতে ভালো লাগে এর জন্যই আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করতে এত বেশি ভালো লাগে ইট জাস্ট লাইক এ ড্রাগ ইনফ্যাক্ট ড্রাগ এডিকশনকে সাবস্টেন এডিকশন বলা হয় যেটা আমাদের শরীরের বাইরে থাকে এই ড্রাগটাকে আমরা বাহির থেকে গ্রহণ করি এবং এটাও জানি ড্রাগটা আমাদের শত্রু কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের বুঝতে দেয় না যে এই সোশ্যাল মিডিয়াও আমাদের জন্য এক প্রকার শত্রু যেটা আমাদেরকে প্রতিনিয়ত এর দিকে আকৃষ্ট করছে উনিশশো উনচল্লিশ সালে যখন ব্রিটিশ ও চায়নাদের মধ্যে ফার্স্ট উপেমর হয় তখন ব্রিটিশরা চাইনিজদেরকে আফিম যেটা নেশাগ্রস্ত জিনিস এটা খেতে বাধ্য করে এবং চাইনিজরা এই আফিমের প্রতি এতটা পরিমাণ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে যার ফলে ব্রিটিশরা ওই যুদ্ধে জয়লাভ করে চায়নাদের বিপরীতে মানসিকভাবে কোনো দেশকে দুর্বল করে দিলে সেই দেশ এমনিতেই হেরে যাবে ব্রিটেনের যে রয়্যাল ফ্যামিলি আছে তারা কোনো সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করে না কারণ তারা তাদের জীবনকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে চায় না রয়্যাল ফ্যামিলির একজন প্রিন্সের সাথে হলিউডের একজন অভিনেত্রীর সাথে বিয়ে হয়েছিল তখন ওই অভিনেত্রী তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলো ডিয়েট করে দিয়েছিল কারণ তার রয়্যাল মানুষ তারা এইসব জিনিসের প্রতি সময় নষ্ট করে না তাহলে আমরা কি রয়্যাল না আমাদের জীবনটা কি রয়্যাল না আমরা কি এতই ছোট যে আমরা আমাদের জীবনে কি ঘটছে না ঘটছে সব কিছু সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করে যাচ্ছি আমাদেরকে আমাদের জীবনের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে হতে পারে আপনার চিন্তাধারা অনেক ভালো কিন্তু সেই থট কমেন্টের মাধ্যমে পোস্ট করার মাধ্যমে মানুষকে বলে কোনো লাভ নেই কারণ কোনো কিছু পরিবর্তন হবে না পরিবর্তন তখনই হবে যখন আপনি কাজ করবেন আর কাজ তখনই করতে পারবেন যখন এটা থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন আপনি যখন এটা থেকে বের হয়ে আসবেন তখন আপনার মনে হবে আপনার জীবন থেকে কেউ একজন চলে গেছে 
আপনার মনে হবে আপনার লাইফ থেকে একটা নয় হারিয়ে গেছে কিন্তু এটাই তো শুরু আপনি তখন টাইম পাবেন একটা সময় পাবেন আপনি নিজেকে নিয়ে ভাবতে শুরু করবেন আপনি জীবনে কি করতে চান সেটা নিয়ে একটা প্ল্যান করতে পারবেন ফ্যামিলিকে টাইম দিতে পারবেন দেওয়া ওয়াজ থার্টি সিক্স মিলিয়ন সোশ্যাল মিডিয়া ইউজার ইন বাংলাদেশ ইন টু থাউজেন্ড যার ভিতর তিয়াত্তর পার্সেন্ট ইউজাররাই হলো তেরো থেকে পঁচিশ বছর এইজের এই বয়স সীমা হলো আমাদের জীবন গড়ার সময় আমাদের এইম ও গোল অ্যাচিভ করার সময় কিন্তু আমরা আমাদের মাইন্ড ডিস্ট্রাকশন করে যাচ্ছি আমরা বলছি না সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করা খারাপ কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াকে ইউজ করে অনেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছে কারণ তারা তাদের সময়কে সঠিকভাবে ইউজ করে টাকা উপার্জন করছে বাট ম্যাক্সিমাম পিপল এই জায়গায় সময় অপচয় করতেছে সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার করতেছে স্ট্রলিং করতেছে আনলিমিটেড সময় অপচয় করছে শুধুমাত্র মেসেজ এবং ভিডিও দেখে যার ফলে তার ডিপ্রেশন ফ্রাস্ট্রেশনে ভোগে যার ফলে নাইনটি পারসেন্ট স্টুডেন্টদের কোনো এইম গোল কোনো লক্ষ্যই থাকে না আপনি সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করেন যদি আপনার প্রয়োজন হয় যদি আপনার প্রয়োজন না হয় তাহলে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করিয়েন না কারণ কর্ম তখনই করতে পারবেন যখন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন বের হয়ে তখনই আসতে পারবেন যখন এটাকে ডিলেট করবেন ডিএক্টিভেট করবেন না কারণ ডিএক্টিভেট করলে ওই জায়গায় আবার আসবেনই আসবেন আপনি যদি নেট বা ইউটিউবে সার্চ করে দেখেন সোশ্যাল মিডিয়া ডেকশনটা আসলে কি তখন আপনি এক একটা ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমরা একটা জালের মধ্যে আটকে আছি আমাদেরকে এর মধ্যে থেকে বের হয়ে আসতে হবে কাজ করার জন্য যদি আপনার কাছে সময় শক্তি ধ্যান না থাকে তাহলে আপনি কিভাবে কাজ করবেন সো সোশ্যাল মিডিয়া নামক ড্রাগ থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই এর অপব্যবহার থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে সো কোয়াইট ইস ড্যাম সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড ফোকাস ইউর এইম